டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வணக்கம் ஏற்கனவே ஆன்லைன் கிளாஸில் நிறைய சப்ஜெக்ட் பார்த்துருப்பீங்க கொரோனாவுடைய தாக்கம் இன்னும் குறையில் தனித்திரு விழித்திரு உயிர் பேர் அதனால் வீட்லேயே இருங்க நீங்கள் வீட்லேயே இருந்தாலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு இன்னும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஒரு போயம் பார்த்துட்டோம் அதை மெமரி பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் இப்போ நமக்கு நிறையா நாய்கள்லாம் தெருவில் பார்த்துருக்கலாம் வீட்டில் வளர்த்ததை பார்த்துருக்கலாம் அந்த இப்போ நம்ம வந்து குரங்கில் இருந்து அப்படியே பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதனாக மாறணும் அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி பதினஞ்சாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஓனாயிலிடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டு பரிணாம வளர்ச்சி தான் நாய் அப்படிங்கிறாங்க இன்றைய ஆதாரத்தின்படி பார்த்திங்கன்னா மொத மொத கிழக்கு ஆசியாவில் அது குறிப்பாக சைனாவில் தான் ஒரு இந்த நாயை வந்து ஒரு வீட்டு விலங்காக வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய் வகைகள் வந்துருச்சு பல்வேறுபட்ட பரிணாமங்களோட இன்றைக்கி நம்ம வளர்க்கப்பட்டு வருகிறோம் பல்வேறு பரிணாமம் அப்படின்னா வீட்டு நாயாவா வீட்டு நாயா வேட்டை நாயா இராணுவத்தில் பயன்படுத்துறது துப்பறியும் நாயாக இது மாதிரி பல்வேறு பரிணாமத்தில் இன்றைக்கி நாயை பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் அந்த காக்கா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் காக்கா சாப்பிட்டுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சாப்பிடும் ஆனால் நாய் வந்து மனிதனுக்கு நன்றி உள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் அதுங்க உள்ளே சாப்பிடக்கூடாது ஒன்றா ஒன்றா அடிச்சுக்கும் அது மாதிரி ஒரு தடவை ஒரு நாய்க்கு ஒரு எலும்பு துண்டு கிடச்சிது நிறையா நாய்க்கு அடிச்சிக்கிச்சு அதில் கொஞ்சம் வீரமான நாயை அதை பிடுங்கிட்டு தனியாக ஓடிடுச்சு அப்படி ஓடும் பொழுது ஒரு வாய்க்கா சின்னதாக ஓடுது வாய்க்கானால் ஒரு ஆறு வெள்ளம் போகிற மாதிரி வெள்ளம் இப்போ தண்ணி வேகமாக போயிட்டுருக்கு அதை கட்டையை தாண்டி போகணும் அது வாயில் எலும்பை கவிக்கிட்டு அது வழியாக போயிட்டுருக்கு திடீர்னு தண்ணிக்குள்ளே பார்க்குது அதோட உருவம் தான் தெரியுது அது என்ன நினச்சிக்கிச்சுன்னா இன்னொரு நாய் எலும்பு வச்சுருக்குது அப்படின்னு லொல் லொல்லுன்னு குறைக்க எப்பறம் நூறு நாய் எலும்பை பிடிச்சிக்கலான்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ளே குதிக்க எலும்பும் போச்சு நாயும் போச்சு ஸோ இதாங்க வந்து பொறாமை பேராசை அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்மளுடைய கதையில் மனுஷன் தான் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஆனால் நாய் இறந்தும் கூட அவருடைய எஜமானர்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது செய்து அப்படிங்கிறது தான் இந்த என்விஎஸ் நெய்பர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஆயத்தப்படுதல் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க ரெட்டன் டாட்டா அதான் ரெட்டன் டாட்டா ஸோ டாட்டா உப்பு வாங்கினாலும் நீ டாட்டா உப்பு வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டாட்டா சால்ட் டாட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாட்டா பஸ்ஸு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாட்டான் போட்டிருப்பாங்க டாட்டா இன்றைக்கி டாட்டா டாட்டா நிறையா வந்துருச்சுங்க அதில் உடைய ஓனர் தான் ரேட்டன் டாட்டா அவர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பிறந்தவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் அந்த நிலைமைக்கெலாம் வந்தாருங்க அவர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறு ஒரு ரெண்டு வாசகம் என்ன அப்படின்னா விழுந்து எழுந்து முன்னேறுங்கள் விழுந்துட்டோன்கிறதுக்காக வருத்தப்படாதீங்க எழுந்துருங்க முன்னேறுங்கள் இது ஒரு வாசகம் இன்னொன்று என்ன சொல்வார்னா கல்லில் நம்மளை யாராக அடித்தாங்கன்னா வருத்தப்படாதீங்க ஒவ்வொரு கல் வீடு கட்ட உதவும் இது தான் அவருடைய தத்துவம் அதனால தான் இன்றைக்கி எவ்வளவோ இன்றைக்கி மேலே வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பணக்கார பட்டியலில் நிறையா முகேஷ் அம்பானி இது மாதிரிலாம் நிறையா நம்ம பார்த்துருப்போம் பில் கேட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இவங்கெல்லாம் பட்டியலில் வராதவங்க யார் ரட்டன் டாட்டா அசீம் பிரேம்ஜி ஏன் இவங்க வர்றதில்லை அப்படின்னா இவங்களுடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை ஏழை பாலைகளுக்கு தான திரும்பமாக அவங்க பண்ணிடுறாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய பேர் பணக்கார லிஸ்டில் வரல அவங்க அங்கே பேர் வாங்கிறதுக்காக அவங்க இல்லைங்க கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தன் தான் சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு பகுதியை ஏழை பாலைகளுக்கு அவங்க செலவு பண்ணாங்க ஸோ இது ரேட்டன் டாட்டா அதே போல் அசீம் பிரேம்ஜி ஸோ பிப்ரோ அப்படின்னாலே அசீம் பிரேம்ஜி ஸோ பிப்ரோ சேர்மன் ஆஃப் விப்ரோ அசீம் பிரேம்ஜி இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து மகாராஷ்டிராவில் 
அமல்னர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஃபேக்ட்ரி மாதிரி ஆரம்பித்து ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது பேரை வச்சு ஆரம்பித்தாருங்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் முந்நூற்றம்பது பேர் தான் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அவர் கம்பெனியில் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தொன்னாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் இன்றைக்கி வேலை செய்கிறாங்க இன்றைக்கி அவருடைய சொத்து பார்த்திங்கன்னா மூணு கோடியே நாற்பத்தாறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் கோடி அவ்வளோ கோடி வருமானங்க அதே போல் நம்ம ரேட்டன் டாட்டா அவருடைய வருமானம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைய சொத்து மதிப்பு ஆறு லட்சம் கோடி ஸோ இவங்க ரட்டன் டாட்டா என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் அறுபது லட்ச அறுபது சதவீதத்தை ஏழை பாலைகளுக்கு பண்ணிடுறாருங்க முக்கியமாக புற்றுநோய் நிவாரணத்துக்காகவும் கல்விக்காகவும் அவர் தானமாக வழங்கிறாரு இவங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பேர் இது மாதிரி நீங்களும் கண்டுபிடிச்சு பண்ணுங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையில்லாத குணம் அதாவது விட்டு கூ இது நமக்கு தேவையில்லாது இந்த குணம் நம்மக்கிட்ட தவறாக இப்போ ஒருத்தர் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்போ பார்த்தாலும் கோபமாக இருக்கிறது அல்லது பக்கத்தில் இருக்கிற பேனாவை வகையினாவை தெரியாமல் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி காப்பி குடிக்கிறத நிறுத்தம் நினப்போம் டீ குடிக்கிறத நிறுத்தம் நினப்போம் இது மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம இந்த குணத்தை நம்ம விட்டுணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது நினைக்க விரும்புனீங்கன்னா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் சரி உங்களுக்கு பிடித்தமான செல்ல பிராணி எது டூ யூ லைக் பெட்ஸ் ஸோ செல்ல பிராணி நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிராணி பிடிக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு நீங்களே கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒரு நாய் கதை சொன்னோம் அந்த நாய் வந்து பொறாமுள்ள நாய் ஆனால் இந்த நாய் எஜமானர்களுக்கு எவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தாங்க இந்த ஸ்டோரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த என்விஎஸ் நெய்பர் பொறாமை குணமுடைய அயலார் அயலார்னால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஜப்பானீஸ் ஃபோக் டேல் ஃபோக் டேல் அப்படின்னா நாட்டுப்புற கதை இது ஒரு ஜப்பானிய நாட்டுப்புற கதை ஸோ இப்போ அந்த கதையை நம்ம என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஓல்டு ஓல்டு டேஸ் இந்த ஓல்டு ஓல்டு டேஸ் அப்படின்னா பண்டைய காலத்தில் தே ஆர் லீவ்டு அண்ட் ஆனஸ்ட் மேன் வித் இஸ் ஒய்ஃப் ஸோ ஒரு நேர்மையான உன்னதமான ஒரு வயதானவர் தன்னுடைய மனைவியோடு வாழ்ந்து வந்தார் ஏ ஹூ ஹேட் ஏ பெட் டேக் அவங்க ஒரு செல்ல பிராணியான நாய் வச்சுருந்தாங்க செல்ல பிராணியான ஒரு நாய் வச்சுருந்தாங்க விச் தே யூஸ்டு டு ஃபீல் வித் ஃபிஷ் அண்ட் டிட்வீட் ஃப்ரம் த ஏர் கிச்சன் ஸோ அதாவது அவங்க பண்டைய காலத்தில் ஜப்பானில் ஒரு உன்னதமான நேர்மையான வயதான தம்பதியர் ஒரு கணவனும் மனைவியும் அவங்க ஒரு செல்ல பிராணியான நாய் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த நாய்க்கு வந்து அந்த கிச்சனில் மிச்சமாகிற சிறு சிறு உணவுகளையும் மீன் துண்டுகளையும் அந்த நாய்க்கு உணவாக கொடுக்குறது அவங்களுடைய வழக்கம் ஸோ ஃபோக் டேலில் நாட்டுப்புற கதை ஹானஸ்ட் அப்படின்னா நேர்மையான ஸோ டிட்வீட் அப்படின்னா சிறு சிறு உணவுப் பொருட்கள் In the old, old days, there lived an honest man with his wife, who had a bed dog, bed dog which they used to feed with fish and tidbits from their own kitchen. One day, one day, as the old folks, so in the folks, we have to go to the house, and the Vaidana Thambadhyar went out to work in their garden. ஸோ அவங்க வழக்கமாக அவங்களுடைய தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறதுக்காக போகிறாங்க த டாக் வெண்ட் வித் தம் ஸோ அந்த நாயும் அவங்க கூட தோட்டத்துக்கு போகுது அண்ட் பிகேன் பிளேயிங் எபோட் ஸோ அவங்க தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த நாய் அது பாட்டுக்கு வழக்கமாக அங்கங்கே நோண்டிக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கு ஆல் ஆஃப் இயர் சடன் திடீரென த டாக் ஸ்டாப்டு ஷார்ட் கொஞ்சம் நேரம் அது விளையாடுறத நிறுத்தி தப்பு நிறுத்திக்கிச்சு அண்ட் பிகேன் டு பார் திடீர்னு குலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓ ஓ ஓ அப்படின்னு சொல்லி வேக்கிங் ஹி ஸ்டைல் வயலன்ட்லி ஸோ தன்னுடைய வாழை டைல்னா வால் வேக்கிங்னு ஆட்டுறது வாழை ஆட்டிக்கிட்டே ஓ ஓ ஓன்னு குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு பேரா இப்போ நாய் நீங்கள் 
பார்த்துருப்பீங்க பக்கத்தில் பார்த்துருக்கலாம் சரி எனக்கு மிமிக்ரி பண்ண தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு சிலது நான் பார்த்தது வரைக்கும் சொல்கிறேன் சில நாய் பார்த்திங்கன்னா பிடிக்காதவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா தெரியும் நாய் எப்படி குலைக்கணும் அப்படிங்கும் அதே அந்த வீட்டு எஜமானர் நம்ம வளர்க்குறவங்க நம்ம போனோம் அப்படின்னா அது வாழை ஆட்டிக்கிட்டு பார்த்துருக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் சில் மிஷம் பண்ணுவீங்க தெருவில் போகிற நாயை கல்லை விட்டு அடிப்பீங்க அப்போ எப்படி ஓடுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்படி போவோம் அது மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஆச்சரியத்தில் ஒரு குலைக்குது அது அப்படின்னு சொல்லி இது குலைக்குது இது ஃபஸ்ட்டு பேராங்க மறுபடி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இன் த ஓல்டு ஓல்டு டேஸ் தேர் லிவ்ட் அண்ட் ஆனஸ்ட் மேன் வித் ஹீஸ் ஒய்ஃப் who had a pet dog which they used to feed with fish and tidbit from their own kitchen one day as the old folks went out to work in their garden the dog went with them the and began playing about all of a sudden the dog stopped short and began to bark bark na kolaikirathu boo woo woo waking his tail violently violently na koduru nu oratha irukenga inda adathula violently na veegamaga veegamaga thanude vaala aatikitte andha naaye kolaikidu next para the old people thought one andha vela senjirukra andha old people andha thambadiyar vayadanavanga enna naaye kolaikide அப்போ ஒன்று நினச்சி பார்க்குறாங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னா தட் தேர் மஸ்ட் பி சம்திங் நைஸ் டு ஈட் அண்டர் த கிரவுண்ட் ஸோ அந்த நாய் குலைக்கிற இடத்துல மண்ணுக்கு அடியில் ஏதோ சாப்பிடக்கூடிய இனிமையான உணவு இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க அதனால தான் அந்த நாய் இப்படி குலைக்குது அதனால் அதுக்கு எடுக்க தெரில போல இருக்குது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க த ஓல்டு பீப்புள் தாட் அவர்கள் திங்க் தாட் தாட் நினைக்கிறது அவங்க நினைச்சாங்க என்னன்னு உணவு பொருள் ஒரு சுவையான உணவுப் பொருள் இருக்கும் போல இருக்கு என்ன பண்ணாங்க மண்வெட்டி கொண்டு வந்தாங்க மண்வெட்டி பார்த்துருப்பீங்க விவசாய ஏரியாவில் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால மண்வெட்டி உங்களுக்கு தெரியும் மண்வெட்டி தே பிராட் ஏ ஸ்பேட் அண்ட் பிகேன் டிக்கிங் உடனே அது நாய் எந்த இடத்த பார்த்து குலைச்சதோ அந்த இடத்துல அவங்க வந்து மண்வெட்டியில் அந்த இடத்த நோன்றாங்க அந்த தோன்றது டிக் டிக்குன்னா தோன்றது தோன்றாங்க வேன் உடனே அப்படி தோன்றும் பொழுது திடீர்னு பார்த்தோன்னா ஓ ஆன் பிகோல் அப்படின்னு ஆச்சரியத்தில் அவங்களும் கத்துறாங்க ஓ இந்த பார் பிகோல் பிகோல்னா பார் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஆச்சரியத்தோட பார்க்கறது ஓ இங்கே பார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வயதானவர் வெட்டிக்கிட்டு போய் இப்போ கூப்பிட்டு காட்டுறாரு இங்கே பார் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாரு ஓ அண்ட் பிகோல் த பிளேஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு பீசஸ் அண்ட் சில்வர் ஸோ அந்த இடத்துல பார் எல்லாம் தங்கமும் வெள்ளியுமா செதறி கிடக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆச்சரியத்தில் ஓ ஹோனு கத்துறார் The place was full of gold pieces and silver and all sorts of precious things. That's not all. Thango, Velli, you can't get rid of it. That's why you can't get rid of it. Which had been buried there. So, which had been buried there. So, which had been buried there. Buried. So, which had been buried there. ஸோ அது நாய் குலச்ச இடத்துல நோன்னா அவங்க ஏதோ உணவுப் பொருள் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நோன்னா தங்கம் வெள்ளி வயரம் வயிறு இது மாதிரி விலை மதிக்க முடியாத பொருட்களாக உள்ளே இருக்குது அதனால் ஆச்சரியத்தில் அவங்க அப்படி ஹோ ஹோன்னு கத்துறார் ஸோ தே கேதர்டு த ட்ரெஸ்ஸர் ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் சேகரிச்சு கேதர் அப்படின்னா சேகரிக்கிறது கேதர்டு கேதர் அப்படின்னா சேகரி கேதர் கேதர்டு கேதர்டு ஸோ அதெல்லாம் சேகரிச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸர் ட்ரெஸ்ஸர்னால் புதையல் பொக்கிஷம்னு அர்த்தம் புதையல் அந்த புதையல் எல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் ஆஃப்டர் கிவிங் ஆம்ஸ் டு த புவர் அதை எடுத்து அவங்க மட்டும் வச்சுக்கலைங்க 
இந்த காக்கா மாதிரி பகிர்ந்து கொடுக்குற மாதிரி டாட்டா நம்ம ரட்டன் டாட்டா பிரேப்ஜி மாதிரி இவங்களும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் மட்டும் அனுபவிக்கலைங்க ஸோ தனக்கு போக மற்ற ஏழைகளுக்கு அதை தர்மம் செஞ்சாங்க ஆஃப்டர் கிவ்விங் ஆம்ஸ் டு த புவர் ஸோ அதனால் தர்மம் செஞ்சது போக அதுக்கப்புறம் பாட் தெம்சோல்ஸ் ரைஸ் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்காக ரைஸ் ஃபீல்ட் ரைஸ் ஃபீல்டு மீன்ஸ் நெல் வயல் கான்ஃபீல்டு அப்படின்னா சோள வயல் ஸோ தனக்காக கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக நெல் வயலையும் சோள வயலையும் வாங்கினாங்க அப்படியே படிப்படியாக அந்த விவசாயம் பண்ணாங்க அண்ட் பிகேம் வெல்த்தி பீப்புள் வசதியானவங்கள அவங்க மாறினாங்க ஸோ ம இது செகண்ட் பேரா மறுபடியும் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க த ஓல்டு பீப்புள் தாட் தட் தேர் மஸ்ட் பி சம்திங் நைஸ் டு ஈட் அண்டர் த கிரவுண்ட் ஸோ தே பிராட் எஸ் பேட் அண்ட் பிகேன் டிக்கிங் பேன் ஹோ அண்ட் பிஹோல்டு த பிளேஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு பீசஸ் அண்ட் சில்வர் அண்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிசியஸ் திங்ஸ் ஆல் சார்ட்ஸ் சால்ட்ஸ்னா வகை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆ பிரிசியஸ் திங்ஸ் இலை மதிப்பு மிக்க இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கோ அவை அத்தனையும் அர்த்தம் விச் ஹேட் பீன் பரீட் தேர் ஹேட் பீன் பரீட் தேர் அங்கே புதைக்கப்பட்டிருந்தன ஸோ தே கேவேட் த ட்ரெஸ்ஸர் அண்ட் ஆஃப்டர் கிவிங் ஆம்ஸ் டு த புவர் பாட் தெம்சல்ஸ் ரைஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் கான் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் பிகேம் வெல்த்தி பீப்புள் ஸோ வசதியானவங்களாக மாறினாங்க நெக்ஸ்ட் பேரா நவ் இன் த நெய்பரிங் ஹவுஸ் த ட்வெல்த் எக்விட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டிங்கி ஓல்ட் கபுள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பக்கத்து வீட்டில் இந்த நெய்பரிங் ஹவுஸ் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டில் தேர் ட்வெல்த் ட்வெல்த் அப்படின்னா வசித்து வர லீவ் அப்படின்னு அர்த்தம் வாழ்ந்து வந்தார்கள் வசித்து வந்தார்கள் யார் எக்விட்டஸ் அண்ட் ஸ்டிங்கி ஓல்டு கபுள் க்விட்டஸ் அப்படின்னா பேராசை மிக்க ட்விட்டர்ஸ் பேராசை மிக்க ஸ்ட்ரிங்கி கஞ்சத்தனம் மிக்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு வயதான தம்பதியர் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான குணம் கொண்டவங்க ஸோ கஞ்சத்தனம் பேராசை பொறாமா எல்லாம் உள்ளவங்க அவங்க ஏ கவிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டிங்கி ஓல்டு கபுள் அவங்களும் வயசானவங்க அவங்க எப்படியப்பட்டவங்க ஆனால் பேராசை மிக்கவங்க கஞ்சத்தனமானவங்க who when they heard that what had happened who when they heard when they hear heard heard inda adathula ketanga na adathula kelvi pattavana what had happened what had happened anga enna nadandathu enna nadanduchu so andha naai poi or edatha kaati kolachudhu so avanga nondi paathanga podayil kedachathu inda seidhiyala ivanga pakkathu veettukaranga அந்த பொறாமை குணமுள்ள பேராசை மிக்க அவங்க இதை கேள்விப்பட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்க கேம் உடனே அவங்ககிட்ட வந்தாங்க அந்த புதையெல்லாம் எடுத்தாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட வந்தாங்க வந்து அண்ட் பாரோ த டாக் அதை எனக்கு கொஞ்சம் கடனாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இரவில் கேட்குறது இப்போ நம்ம பக்கத்தில் பெஞ்சில் பேனா பென்சில் இல்லைனா தம்பி கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓசு கேட்குறோம் இல்லையா அந்த ஓசு தான் அது வேற ஒன்று ஓசு தான் நம்ம பாரோ அப்படிங்கிறோம் அது மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்க அவங்கக்கிட்ட அப்போ அந்த நாயை கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஓசு கொடுங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் கேட்குறாங்க கேம் அண்ட் பாரோட் த டாக் அவர் தான் நல்லா வராச்சு கேட்டவனே கொடுத்துட்டாங்க கேம் அண்ட் பாரோட் த டாக் அண்ட் ஹேவிங் டேக்கன் ஹிம் ஹோம் அண்ட் ஹேவிங் டேக்கன் ஹிம் ஹிம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டாக்கை குறையும் நாய் அந்த நாயை அவங்க டேக்கன் ஹிம்னா தூக்கிட்டு போகிறல அழைச்சிட்டு போனாங்க இந்த இடத்துல ஹேவிங் அப்படின்னா பிறகு ஆஃப்டர் இது வந்து சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பிட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க ஹேவிங் அப்படின்னா எடுத்து சென்ற பிறகு அந்த நாயை அழைத்து சென்ற பிறகு எங்கள் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு இப்போ அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டி போயிட்டாங்க நாயை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் எ கிரேட் ஃபீஸ்ட் ஃபார் ஹிம் ஃபார் ஹிம்னா அந்த நாய் அந்த நாய்க்காக ப்ரிப்பேர் எ கிரேட் ஃபீஸ்ட் ஒரு சிறந்த விருந்தே கொடுக்குறாங்க ஃபீஸ்ட்னா விருந்து ஒரு சிறப்பான நல்ல அது என்னென்னலாம் அந்த நாய்க்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி விருந்து வைக்கிறாங்க அந்த நாய்க்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆண்ட் சர்ட் அதுக்கிட்ட அப்படியே மெதுவாக கேட்குறாங்க இஃப் யூ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு 
மிஸ்டர் டாக் பார் நாய்க்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறாரு பார் மிஸ்டர் டாக் ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட காரியம் ஆகுதுன்னா என்ன வேணுமாலும் செய்வோம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் அவங்க அந்த நாயை பார்த்து மிஸ்டர் டாக் அப்படிங்கிறாங்க மிஸ்டர் டாக் வி சுட் பி மச் ஆப்ளீஜ்டு நான் உனக்கு கட நாங்கள் உங்களுக்கு கடம்பட்டனாக இருப்போம் ஆப்ளீஜ்டு ஆப்ளீஜ்டு அப்படின்னா நன்றி கடன் நான் உனக்கு நன்றி கடன்பட்டவனாக இருப்போம் ஸோ அந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இஃப் யூ ப்ளீஸ் மிஸ்டர் டாக் வி சுட் பி மச் ஆப்ளீஜ்டு டு யூ டு யூ அப்படின்னா நாய் உனக்கு நாங்கள் நன்றி கடன்பட்டவனாக இருப்போம் எப்போ ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க பார் இஃப் யூ வுட் ஷோ அஸ் எங்களுக்கு நீ காட்டினால் இஃப் யூ வுட் ஷோ அஸ் ஷோ அப்படின்னா கா காட்டுறது காட்டினால் அஸ் எங்களுக்கு எத எ பிளேஸ் வித் பிளண்டி ஆஃப் மணி இன் இட் பிளண்டி ஆஃப் மணி அப்படின்னா நிறையா பணம் உள்ள இடத்த அவங்களுக்கு எப்படி நீ புதையில் காட்டினியோ அது மாதிரி எங்களுக்கும் நீ காட்டினா உங்களுக்கு வாழ்நாள் பொழுதும் உனக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டவனாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாய்கிட்ட அந்த ஓல்டு கப்பல் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்கிறாங்க இது தேர்டு பேரா நவ் மறுபடியும் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க Now, in the neighboring house, there filled a covetous and stingy old couple who, when they heard what had happened, came and borrowed the dog and, having taken him home, prepared a great feast for him and said, If you please, Mr. Dog, we should be much obliged to you. If you would so as a place with plenty of money in it. Next para, the dog, however, who up to that time had received nothing but cuffs and kicks from his host. So cuffs, you can see your hand, you can see your hand. கிக் அப்படின்னா காலால் உதைக்கிறது ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட்னா விருந்து கொடுக்குறாங்க யார் அந்த பக்கத்து வீட்டு அந்த நாயை ஹோஸ்ட் வாங்கிட்டு போனாங்க இல்லையா அவங்க அந்த க வயதான கணவனும் மனைவி ரெண்டு பேருமே அந்த நாயை என்ன பண்ணுறாங்க அடிக்கிறாங்க காட்டுகள் புதையில் காட்டு சீக்கிரம் காட்டு சீக்கிரம் காட்டுன்னு சொல்லி அதை அடிக்கிறாங்க த டாக் இப்போ அந்த நாய் ஹவ் அவர் என்ன இருந்தாலும் Who up to that time? அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் ஹூ அப் டு தட் டைம் அவங்கக்கிட்ட அந்த விக்கிடு அதாவது விக்கிடுனா கொடூர குணம் உள்ளேன்னு அர்த்தம் அந்த கெட்ட குணம் உள்ள தம்பதியர்களும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அர்த்தம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் ஹூ அப் டு தட் டைம் ஹேட் ரிசீவ் ரிசீவ்னா பெறுதல் அது வாங்கினது அது பெற்றதெல்லாம் என்ன நத்திங் பட் ஆஃப் கப்ஸ் அண்ட் கிக்ஸ் அடியும் உதய தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அடியும் உதையும் தவிர வேறு எதுவும் அங்கே இல்லை போனவனே விருந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் புதையில் காட்டு பணத்தை காட்டு அதை காட்டினா அதை அடிக்கிறது உதைக்கிறது இதே தான் அந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இதான் நடந்தது ஃப்ரம் ஹிஸ் கோஸ்ட் சரி இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து கிடச்சிது ஃப்ரம் ஹிஸ் கோஸ்ட் ஹிஸ்ஸுனா அவருடைய அவனுடைய யார் ஹிஸ்ஸு நாய் அந்த நாயினுடைய நாய்க்கு விருந்து கொடுக்குறவங்க யார் அந்த வயதான கணவனும் மனைவியும் வுட் நாட் ஈட் எனி ஆஃப் த டெயின்டிஸ் விச் தே செட் பிஃபோர் ஹிம் அதனால் வுட் நாட் ஈட் எனி ஆஃப் த டெயின்டிஸ் டெயின்டிஸ் அப்படின்னா இனிய உணவு ஸோ சுவையான உணவு அடித்து உதச்சி கொடுத்தா எப்படி அது அன்பாக ஒரு பாவகாய் கொடுத்தா கூட சாப்பிட்லாம் மிரட்டிக்கிட்டே நம்மளை திட்டிக்கிட்டு அறுசுவை உணவு கொடுத்தா கூட அது நமக்கு விஷமாக தான் தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி அவங்களை அடித்து அடித்து உதச்சிக்கிட்டு அதுக்கு அறுசுவை உணவு கொடுத்தா கூட என்ன பண்ணுதா அது would not eat adu saapadavillai any of the tendies which they set before him so avanukku munnal padaikapatta andha iniya unava kuda adu saapadala so adanala the old people anala andha vayadana thambadiyar enna pannanga begin to get cross so avangalukku ipa get cross appadina avangalukku erichalai aathana என்னடா இன்னும் காட்ட மாட்டேங்குது காட்ட மாட்டேங்குது உணவு வச்சாலும் திங்க மாட்டேங்குது காட்ட மாட்டேங்குன்னு சொல்லி எரிச்சல் ஸோ கெட் கிராஸ் அதிகமான எரிச்சல் ஏற்பட ஆரம்பித்தது 
and adanal putting a rope around the dog's neck dog's neck na theriyum kaluthu and the kaluthula putting a rope or kaiyatha potu kattnaanga katti led led him out into the garden so avanga thota avangalukku thota irukku liya avanga thotatha sutti kaiyatha katti led him appo na ulava vittan தோட்டம் சுற்றி எங்கெல்லாம் ஒரு சில எங்கெங்க புதையல் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணால் கைத்த கட்டி தோட்டம் ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த நாயை இங்கே போ அங்கே போன இழுத்துக்கிட்டே போகிறாங்க தர தர தரணு லெட்டு ஹீம் அவுட் இன்டு த கார்டன் ஸோ அதனால் அந்த அவங்க தோட்டத்தை சுற்றி லெட்டு ஹீம் அப்படின்னா நடமாட விட்டுறது உலாவை விட்டனார் பட் ஆனால் இட் வாஸ் ஆல் இன் வேன் ஆனால் அத்தனையும் பயனளிக்கவில்லை ஸோ நம்ம வீணா போச்சு வீணா போச்சு நம்ம இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம் அது ஆங்கில வார்த்தை இன்றைக்கி படிக்க தெரியாத பாமர மக்கள் கூட சாப்பாடு வீணா போச்சு மனுஷனை நம்மளே வீணா போயிட்டேன் அந்த வீணா போச்சு வீணா போச்சுங்கிறது ஆங்கில வார்த்தை அது நம்ம இன்னமும் அதை இங்கிலீஷ் வார்த்தை தான் நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்படியே தமிழ் வந்து பயனளிக்கவில்லை எந்த பலன் இல்லை யூஸ்லெஸ் அப்படிங்கிற இல்லையா அது இதே தான் ஸோ அந்த நாயை தோட்டத்துக்குள்ளே அங்கேயும் இங்கேயும் கூட்டி போய் அங்கே கூட்டி போகிறாங்க அங்கே கூட்டி போகிறாங்க எந்த பயனும் இல்லை அது எந்த பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி பேச்சு உலகில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி எந்த பலனும் இல்லை பட் இட் வாஸ் ஆல் இன் வீன் ஹி லெட் தம் லெட் ஹிம் லெட் தம் லெட் ஹிம் பேர் தே மைட் அவங்க எங்கெல்லாம் கூட்டி போகிறாங்களோ அங்கே எல்லாம் போச்சு இதுவும் so he led them led him where they might avanga engela kooti poraangalo avanga engela kooti poraangalo idhu povudu kudaye povudu not a sound would the dog utter ana enga engiyo avanga elthir ponaalo endha edathilume adu kolaikala adu eppadi avanga vetta or edatha paathu kolaichathu vandu nonnaanga pudhel kadachathu adhu mari engiyal paathu kolaikum kolaikum elthir poraanga tharar tharana avanga avanga thotathukulla எந்த சத்தத்தையும் போடல த நாட் எ சவுண்ட் வுட் த டாக் அட்டர் ஸோ எழுப்பவில்லை அட்டர்னா அந்த இடத்துல சத்தம் நாட் எட் அட்டர் இது வரைக்கும் எந்த சத்தத்தையும் அது எழுப்பவில்லை அதாவது இந்த இடத்துல சவுண்டுனா அதை குலைக்கிறது ஹீ ஹேட் நோ போ ஓ அதை அதை குலைக்கிறது ஃபார் தம் அவங்களுக்காக எந்த அந்த சத்தமும் அது எழுப்பவில்லை அட்லாஸ்ட் கடைசிய ஹவ்வவர் த டாக் ஸ்டாப்டு அட் ஏ செட்டைன் ஸ்பாட் எப்படியோ ஹவ்வவர் அப்படின்னா எப்படியோ கடைசியாக ஒரு இடத்துல போய் நின்றுச்சு த டாக் ஸ்டாப்டு அட் ஏ செட்டைன் ஸ்பாட் செட்டைன் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஸ்பாட் இடம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் அந்த நாயை நின்றுச்சு த டாக் ஸ்டாப்டு அட் ஏ செட்டைன் ஸ்பாட் அண்ட் பிகேன் டு ஸ்னீப் உடனே அந்த இடத்துல போய் பிகேன் டு ஸ்னீப் அப்படின்னா அப்படி மோந்து பார்த்துச்சு இப்படி 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 மோந்து பார்த்தது த ஸ்னீப் அப்படின்னா முகர்ந்து பார் முகர்ந்து பார் அதை நம்ம பேச்சு வழக்கில் மோந்து பார்க்கறது அப்படின்னு மூலிங்களா அதுதான் அது அதனால் மோந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சான் அது மோந்து பார்க்குது அதுக்கு மோந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை கூட காமெடியாக சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா படித்தவனுக்கு சொல்லுவோம் படிக்காதவனுக்கு ஓர் அறிவு படித்தவனுக்கு மூணு அறிவு அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்போ அது உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா படித்தவன் என்ன பண்ணுவான் நடந்து போவானான் ஒரு இருட்டுக்குள்ளே காலில் ஏதோ மிதிச்சிட்டான் காலில் மிதித்தவனே அவன் ஒரு அறிவு படிக்காதவனுக்கு அதனால் என்ன பண்ணான் காலில் தைச்சிட்டு என்னமோ ஒட்டிடுச்சுரா அப்புடின்னு அவன் போகிறானான் ஸோ படித்தவன் என்ன பண்ணுறாரு அவன் தான் மூணு அறிவு வச்சு இல்லையா அவர் நம்ம காலில் பட்டுருச்சு ஒன்றை என்ன பட்டுச்சுன்னு யோசிக்கிறார் ஒரு அறிவு அது என்னவாக இருக்குன்னு தொட்டு பார்க்குறானா ரெண்டாவது அறிவு அது என்னவாக இருக்குன்னு மோந்து பார்க்குறானா மூணாவது அறிவு கொஞ்சம் காமெடியாக சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த இடத்துல நாய் மோந்து பார்க்குது ஒரு இடத்துல போய் அதே கதை தான் இங்கேயும் நடக்குது அதனால தான் அதையும் சொல்கிறேன் உனக்கு ஸோ அத ஆகையால் திங்கிங் தட் திஸ் மஸ்ட் ஷூர்லி பி த லக்கி பிளேஸ் உன்னை அவங்க என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த தம்பதியார் இந்த இடம் ஒரு அதிர்ஷ்டமான இடமாக இருக்கும் திஸ் மஸ்ட் ஷூர்லி பி த லக்கி பிளேஸ் இந்த இடம் கண்டிப்பாக லக்கி பிளேஸ் ஒரு அதிர்ஷ்டமான இடமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டு தே டக் தே டக் ஸோ தோன்றினா டிக் டிக்கு டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே டிக் டக் டக் 
அப்புடின்னு ரெண்டு விதத்தில் நம்ம வெறுப்போன் வெறுப்பிட்டு வெறுப்புத்திரி சொல்லுவாங்க ஸோ தே டக் அவர்கள் தோண்டினார்கள் அண்ட் ஃபவுண்ட் நத்திங் பட் எ குவான்டிட்டி ஆஃப் டட் அண்டு நாஸ்டி ஆஃப் அல் ஸோ அவங்க அதே மாதிரி தோன்றாங்க அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் டட் அப்படி அறுவறுப்பான அழுக்கு அடைஞ்ச உடனோ கந்தல் குப்பை கூலமாக இல்லையா அதுவாக இருக்குது அண்டு நாஸ்டி ஆஃபல் நாஸ்டி ஆஃபல் அப்படின்னா அறுவறுப்பான இறைச்சி கழிவு இப்போ நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோழி கழிவுலாம் கொண்டே கண்டத்தில் போடுறாங்க சில இடங்களில் பார்த்தோன்னா குழியை பறித்து மூடி வச்சிட்றாங்க ஸோ அது மக்களுக்கு அது எவ்வளோ தீமையை கொடுக்குதுங்கிறத நம்ம யோசிக்காமல் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்த இடத்த கூட்டு போய் இது மோந்து பார்த்து மோந்து பார்த்துச்சு அவங்க இது புதையல் தான் அவங்களுக்கு மாதிரி கிடைக்கும்னு நினச்சிட்டு இவங்க நோண்டுறாங்க ஒரே அழுக்கு இறைச்சி கழிவு உள்ள ஒரே நாத்தம் ஏ நாஸ்டி ஆஃபல் நாஸ்டி நாஸ்டினாலே அறுவறுப்பான ஆஃபல் அப்படின்னா இறைச்சி கழிவு ஓவர் ஓவர்னா இந்த இடத்துல கடைசியாக முடிவில் விச் தே ஹேட் டு ஹோல்டு தேர் நோசஸ் ஐயோ மூச்சு அந்த நாற்று நாங்கள் முடியாத கடைசியாக தான் போனால் பூக்க பிடிச்சிட்டாங்களாம் விச் தே ஹேட் டு ஹோல்டு தேர் நோசஸ் ஸோ தன்னுடைய மூக்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஃபியூரியஸ் அட் பீயிங் டிஸ்அப்பாயிண்டட் டிஸ்அப்பாயிண்ட் அப்படின்னா ஏமாற்றம் அடையிறது அவங்க ஏமாந்து போனதுனால ஃபியூரியஸ் பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு ஃபியூரியஸ்னால் கோபம் அந்த ஏமாட்டத்தினால கோவம் வந்துருச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்க இந்த விக்டு ஓல்டு கபுல் அந்த கொடுமையான அந்த வயதான தம்பதியர்கள் தம்பதியர் சீஸ் இட் த டாக் நாயை பிடிச்சாங்க நாயை பிடிச்சி என்ன பண்ணாங்க அண்டு கில்டுக்கும் கொண்டே விட்டாங்க அந்த நாயை ஸோ தனக்கு எதுவும் செய்யல நமக்கு புதையில் காட்டாமல் ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு நாத்தத்தெல்லாம் நம்ம காட்டியிருக்குது அப்புடின்னு பயங்கர எரிச்சலில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நாயை கட்டி இழுத்து வந்து அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க பார்த்துங்க எப்படியாப்பட்ட நல்ல மனம் படைத்த ஒரு தம்பதியர் ஸோ அந்த பேரா மறுபடியும் படிக்கிறேன் த டாக் ஹப் அவர் ஹூ அப் டு அவ் த டைம் ஹேட் ரிசீவ்டு நத்திங் பட் கப்ஸ் அண்ட் கிக்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோஸ் வுட் நாட் ஈட் எனி ஆஃப் த டெயின்டிஸ் விச் தே செட் பிஃபோர் ஹிம் so the old people began to get cars and putting a rope around the dog's neck let let him out into the garden but it was all in vain he let them led him where they might not a sound would the dog utter he had no bow woe for them at last however the dog stopped at a certain spot and began to sniff so thinking that this must surely be the lucky place they dug and found nothing but a quantity of dirt and a nasty offal over which they had to hold their noses furious at being disappointed the wicked old couple chased the dog and killed him